Të da shumë më krishen dhe miq të ungjidit, para se së bashku të fillojmë komentin e ungjidit, le të themi lutjen për kacë. Zot një dashë, bëjqe që këqenë e zemratona dritë a kuluar e njoj së njësate, qërë sytë e mëndjeson për të kuptuar mësimet e tua ungjilore, jebna dhe frikën e porosive të tua të lumura që pasi të shtypim të gjitha epshe të rëporet, mundim kalem një jetë shpirtrore duke menduar duke bërë gjitha të që të përqenë se ti e ndryqimi shpirtrave dhe i trupave tanë o krishë për ndja unë dhe ty të drejtojmë lavdim bashkë me ati në panisë me shpirtin e të shenjë të mirë dhe të bërë stanje për erë e një jetë jetëve amin. Edhe si u afrua në betë fagji e në betë ani pra mali gjë quet i ullinve dërguj të nga në zësit e ti duke thënë. Shkoni në fshatin për te në cilën kur të hyni do gjeni një polisht lidhur bi të cilën s'ka i përkur as njeri, zgjideni dhe sideni. Edhe nëse ju pyet ju vendo një përse e zgjideni, kështu t'i thoni se Zoti ka nevoj për të. Ishte dita e djelë për para kryqizimit të ti, Zoti Krisht ishte afruar anës lindore të mali të ullive në rrugën për njërë zalem, ku ju afrua betë fagjis dhe betë anis, A i si shdi gjuam dërgoj dy nga dishepujt e vetë në një fshat për të marrë një kryq për të hyrë në Jerozalem. Zodi u tha saktësi se ku do të agjenin kryqin dhe në qovë se njerëzit do të pysin përse e zgjidni, a i tha, thojni kështu, Zodi ka nevoj për të. Dhe vajgjit më poshtë thonë edhe si shkuan ata që u dërguan gjetën si që u tha atyre dhe kur ata po e zgjidni polishtin, të zotët ju thanë atyre. Përse e zgjidni polishtin, edhe ata o thanë, zotë i ka nevoj për të. Pra, në zënsit vajten ashtu si që i kështë e porositur i zotë i krisht dhe i gjetën polishtin pra një kryt që nuk i kështë e hy për askush të lidhur dhe vërtet njerëzit u shqetsuon për marjën e ti, por kur në zënsit thanë, zotë i ka nevoj për të, atere ata e la. Këtu nga të regohet gjithë të turia e zotë i tjezu krisht, që a i di është do gjë që ndollë për res jo vetëm vendodhje në gjërave, por edhe për gjigjet e njerëzë, sepse a i është zot dhe ditë sotmen, ditë dhe të armen. A që më te për a i ka autoritet, sepse ata njerëz e lejuan të afronë një kryqin pa asë një loj pengese. Mund të themi që zot Jezu Krish kishte jo vetëm armiq, po kishte edhe miq, pra njerëz që e simpatizonin, kishën digjuar për personin e Zotë i Krisht dhe pranuan që kjë kërriq pra pjesë e pasurisë të tyre të përdorej nga Zotë i Jezu Krisht. Dhe vajgjit më poshtë thonë, edhe e prunë të jesui dhe i hodhën robat e tyre mbi pulishtin, hipën jesui mbi të dhe tek për shkonte tur ma shtroni robat e tyre ullës. Edhe kur afrua i tanimë në të zbritur të malit të ullive, gjithë grumbullin zëzve zundë gëzoeshin e të ladroni për ndinë me zëtë malë për gjithë që dira që panë, duke thënë, i bekuar që mbreti që vjenë në emrin Zotit, pa që në qedhë dhe lavdi në më të lartë. Dishepujt bën një loj jasteku, mund themi, pra një loj shale, por të ullë Zoti dhe këte bën me robat e tyre, dhe aqë më te për shumë njërës të entuziasmuar nga hyrja e Zotit Krish, pra e Mesias në Jeruzalem, hoj që robat e tyre dhe i shtruan poshtë, morën dek palëma shdo ullin dhe filuan të bro rritmin. Por të dashu më krishtin ne nga dhe një pyetje pse gjithë kjo nga zëllim i popullit për të pritur ardhin e Zodi Krisht, sepse Zodi kështë të bërë një mrekulli kështë në gjallur larzarin që kështë të vdekur që prej 4 ditësh. Kjo ishte mrekullia e fundi që bërë i Zodi Krisht, ishte mrekullia me madhe mund themi që a i bërë në syte njërzve, sepse vërtet Zotë i kështë në gjallur dhe të tjerë kemi bjen e jajirit, kemi djallin e vejushës, por në gjallë e Lazarit, i cili kështë 4 ditë që kështë vdekur, nuk kështë e thjeshtë ardhe a shpirt një trup, por formimi dhe i vetë trupit, sepse Lazarit ishte dekompizuar si trup, pra kemi ribërë në një riut, dhe kjo kështë për një jehon të madhe në gjithë popullin e Jerusalemit dhe gjithë rëthinat, dhe ata menduan se kjo shënjë ishte vula se Isu Krishti është Mesia i shumë prituri. Pra ndaj dhe populli besoj se vërtet mbreti erdi, pra Mesia i shumë prituri, para thënë nga profetet dhe ata e pritën atë si priteshin mbretrit. Dhe këtu kemi një përmbushje të profetsis të profetit Zaharia që thot ja mbreti ytë po vjen a ishti drejt dhe si është pëtimin i përullur dhe i hipur mbi një gomarë bi një gomarë të ri. Dhe Zodi Krish zgjodi këtë dit për të hyrë në Jerusalem, 
sepse shumë njërës kishë në ardhur në qytetin e Zalemit, se pashka po afronte, dhe kur kishë një njërës kaj shumë, dhe pra ishte një turmë shumë e madhe, Zoti Zjodi të kohë dhe këtë mënyrë për të treguar se a i vërtet është mesia i shumë pritur. Dhe hyrja e Zoti Krisht në qytetin e Jerusalemit, hipur mbi një purisht gomare, pra mbi një kafsht për ullur, tregonte se a i kishte ardhu për vendosur pache me qytetin. Sepse në qovë se një mbret vinë të hipur mbi një mushk ose mbi një kalë, vinë të për luft me qytetin, por në qovë se a i vinë të në këtë mënyrë, ashtu si që kështë të thëmë profeti Zaria, i përullur dhe hipër mbi një gumar, vinë të për të vendosur pachen. Dhe vargu më poshtë në thotë, edhe kur u afrua i tani më në të zbritur të mali të ullin, dhe gjithë grumbullimi indzënzve, zunë të gëzoshin dhe lavdroni përëndin me zëtë malë për gjithë që ditë që panë. Duke thënë, i bekuar që mbreti që vjenë në emër të zotit, pachen e qedhë dhe lavdin në më të lartët. Pra, jo vetëm zënësit, po gjithë turma ishte gëzuar dhe entuziasmuar sa ishin të bindur që a ishte Mesia Krishti. Pra ndaj e pritën si që pritët një mbret. Dhe thonin i bekuar që mbreti që vjenë e mërtë zotit, pa që në qëllë dhe lavdi në më të lartë. Shikojmë që thuet pa që në qëllë dhe jo në tokë, sepse në tokë në i farë mënyrë nuk ishte pa që. Vërtet kjo turmë tha për mbretin i bekuar është aji që vjenë në e mërë të zotit, ose një vënd tjetër të unë gjithë letëzojmë o sa na më të larta, pra të falim i të nderojmë në vënde më të larta, po kjo turm e manipuluar pasaj nga farisejnë dhe skripët të thoshtë e për krishtin në të premti që do të vinte të kryzoj, të kryzoj. Pra pa që kishte vetëm në qëllë, sepse vetëm qëlli e aprovon të hyrën e ti si një mbret i vërtet si mesia i Izraelit. Kurse, Njerëzit nuk e kishin kuptimin e vërtet dhe të drejt për të, pra ata mendoni se a i do ishte një mbret toksor dhe kur Zodi Krisht nuk pranoj një mbretri toksore, pra nuk pranoj të ishte një pushtetar politik thjesht për të shliruar ata nga Roma dhe për të vendosu një supremacit të Jerusalemi dhe Izraeli mi gjithë kombet, atere ata në thanë shna duhet një mbretit tjil le të vdesë. Por, pa që do kishtë në qëllë edhe për shkak të vdekjes së afer të krishtit, sepse në përmjet flis pajtuset të Zotit Krisht, qëlli do kishtë pa që me tokën. Pra, do prishej ajo armisin dërmjet Zotit edhe njeriut. Por, letë vazhdojmë dhe të flasin për vargjet më poshtë. Dhe disa farisen për e turë mësi thanë, mësues, qërton zënsit e tu. Edha ju përgjiju tha atyre, po e them juve se në pushofshin këta, gurët do të thrasin. Farisin me ndua se fjallet e turmës ishin dhonuse dhe blasfemuse, pra nuk mund t'i takoni një njeriut zakonshëm, ato që mund t'i takonin vetëm Mesias, Krishtit, sepse për farisin, a ishte një mësus i rëndom, një ndacak, a që më te për ata i kështë i vënë nofë katë ndryshme, miku i makatarve, e kështë një qojtur të pamënd, e kështë një qojtur të demonizuar, dhe farisin të pushtuar prej të smirës dhe duke mosdoruar pushtet tjetër në bja ta, atere ata gjoja të shqetsuar se këtu mund kishim një devjim në mardhënje me përëndim, pra mund kishim blasfemi nga turma, i thonë Zotit mësues që orton zënsit e tu. Por Zoti i tha, në qovë se këta do pushojnë, gurët do të thëresin. Pra ndaj, Zoti është duke thënë atyre farisenve që ju jeni më të ftot, më të ngurt se vetë guri që është i pashpirt dhe është i pagoj. Kështu pra ishin farisen, pra njërës pashpirt, njërës të ngurt dhe nuk lëviznin as pak nga liksia atyre, nga cmira atyre, gjelozia atyre, dhe i sa ta morëm dhe vendimin që të vrasin mbretin e Izraelit pra Zotin Krisht. Por, letë vazhdojm të flasim për pjesën tjetër të unë gjithë që letë zëjmë nga kapitulli 22, vargu 7 dhe në vargun 39. Po afroj e krentja e të pra brumtave që quaj pashkë. Pra ju denë një në vit festonin pashkën, ishte një fest e urdruar nga Zotin në përmjet mojësijut, dhe dim se Izraelitët qëndruan për 400 e ca vjetë në Egjip dhe Zoti u kujtuar për popullin e ti dhe i nëzori me kraun e tit fort, në përmjet dhjet në dëshkimeve që i dha e gjiptasve, dhe në dëshkimi dhjet ishte që ëngjith i vdekjes do kalon të një gjithë tokën e gjiptit dhe do vrisët e gjithë fëmit e paralindur. Por, ju denë do të meni një qinqë, 
një vjeçar dhe do të thernin me gjakun e ti do të lyenin shtyllat e shtëpive pra arkitrarët dhe do të apishnin qingjin pa i thyrë as një brinj dhe do të hanin të pjekur bashkë me disa barishte dhe me buk pa maja dhe do të hanin të veshur me roba dhe me sandale dhe me shkop në dorë pra gati për ultim sepse atë nat ishte pashk dhe vërtet atë nat ënjë dhe i vdekes erdi në tokën e Egyptit dhe vra ofmi të paralindur të Egyptasve duke filluar që nga djali i faraonit deri të fëmija e shërbëtore së fundit pra saj që bluan të në mokër dhe nuk vra ofmi të paralindur të Izraelit sepse thamë që shtyllat e shpive tyre ishin lyrë me gjakun e qingjit dhe kështu ata që nga jo dit ka luan përfundimisht nga Egypti për në tokën e premtuar dhe vetë fjala pash dhe thot kalim dhe kjo festoj shdo vit nga popullë Izraelit dhe mblidhish të gjithë në Jeruzalem dhe atje pra festonin pashkën. Ishte një fest vjetore, kulmi gjithë festave, ashtu si shkemi dhe neve pashkën tonë të krishterë. Dhe erdi dita e të pabrumtave në cilët duhet të theri kurbani pashkës. Edhe isu i dërgoj pjetrin dhe Joanin, pra a i dërgoj dy nga nëzënsit, si që e digjuam, që të pregatnisnin gati vëndi ku a i do të hante pashkën. Zotë i krisht ishte një jude dhe ishte i bindur ligjit dhe a i sa vite jetoj të këpopullë Izraelit, pra që nga fëmiria dhe deri sa vajti në moshën 33 vjeqe, a i e thestoj pra e hëngri pashkën e judeve dhe kjo ishte pashka e fundit që a i do të hante me nëzënsit e ti. Edhe nëzënsit, si pas shënjës që i dha Zoti, pra do të shkoni në qytet dhe do të shkoni një bur me një shtampë uj në kra. Kjo është diqka e pas zakon, sepse zakonisht ishin grat ato që venin dhe menin uj në burim dhe jo burat, por në përmjetë saj shënje të regojtë se këj person ishte i caktuar nga Zoti që a i do të bënd të gati vëndin ku do të haj kjo pashk e fundit e Zotit me nëzënsit e ti dhe gjithë shka u bëgati. Dhe vargu 14 dhe po është në thotë, edhe kërë erdi ora, dini në trujes dhe të 12 aposët bashkë me të. Edhe u tha atyre, me dëshirë desha të hak të pashme ju para se të pësoj. Për sheku i mëral, ju dejnë të kështë i festuar pashkën si një përkujtimi shlirimit të tyre të madhërishëm nga Egypti dhe kjo ishte bërë e mundur në përmjetë të gjaku të qingjit të pashkës, pra ata si shtam kishin lyrë shtyllat e shpive dhe kështu kishin shpëtuar nga dënimi i angjelit të vdekjes. Dhe vit për vit kujtoj kjo, por tashmë, Zodi Jezukrisht është duke bërë pashkën e fundit të judeme, pra a i ishte mbledhur bashkë me nëzënsit dhe kishe dëshirë të hak të pashkë me ju para se të pësoj, sepse gjithë shka që ishte bërë në dhjatën e vjetër, në lidhje me qingjën e pashës dhe me kalimin e povdhë Izraelit nga Egypti në tokën e premtuar për mbushej e gjitha në krishtin. Bani mënd që shën Johan Parenci dhe pak zor tha për zotin krishtin, ja qingji i përëndis që shluen më katet e bodës. Pra, a i që ishte për mbushje e pashës të vërtet, e kalimit të vërtet, jo thjesht nga Egypti për në tokën e premtuar, por nga më kati në shenjëtëri, nga vdekja në jetë, kë është Zoti Iso Krisht. Dhe a i bëri pashkën e fundit me nëzënsit, pashkën jude, për në adhën pashkën e re, në përmjet pësimeve të ti. Dhe kjo pashkë e veçandë, para pashka e fundit, mbarte një do me thënje të papërshkruashme për atë, dhe a i dëshëron të me zjarë të kryen të këtë pashkë për të hyrë në pashkën e vërtet, pra në pësimet e ti. Kjo nga të regun dashurin e madhe që kishtë Zotë Jezu Krisht për të shpëtuar popullin Izraelit, po jo vetëm popullin Izraelit, po gjithë njerëzimit. Dhe vazhdo në poshtë në thonë, sepse po e them juve, se s'kam për të ngrën për e saj, dhe sa plosot në mbërëtërin e përëndis, dhe si mori kupën, falenderoj e tha, meni këtë dhe ndajni në mestuaj, sepse po e them juve, se s'kam për të pyrë për e pëjmë së ardhis, dhe i sa të vi mbërëtëria e përëndis. Pra, tashmë pashka judaike përfundoj dhe Zoti do të nashfajqi si që shikojmë në poshtë pashkën e re, në përmjetë trupit dhe gjaku të ti. Dhe vargu në të mëdhjet në thotë, pas taj mori buk, falenderoj e theu e u dha atyre duke thënë.
ky është trupi im që jepet për ju, këtë bëjni për pokujtimin tim. Kështu pasi hëngrën mori edhe potirin duke thënë, ky potir është dhjata e re në gjakun tim që derdet për ju. Pashka e fundit judeu u pasua nga darka e Zotit, dhe Zoti la për para apostove, misterin më të malë që ka kisha jonë, pra misterin e falenderimit të norë ose eukaristia u i norë, ku buka dhe vera shëndrojën në trup dhe në gjak të krishtit. Dhe, ashtu si kjo me shepar u kryen nga Zotit Krisht bashkë me apostojt, po kjo me shë kryet gjithmonë në kisha tona orthodokse, pra është Zotit vetë që e kryen këtë me shë në përmjet hiri të shpirti qenjë dhe buka dhe vera shëndrojen në trup dhe në gjak. Të dashu më Krishtin, ne duhet të besojmë se këtu nuk kemi një simbol, pra buka dhe vera është simboli trupi dhe gjaku të Krishtit, por është vërtet trupi dhe gjaku i Krishtit, sepse vetë goja pagabushme e Zodit Krisht tha, merë një hani, ky është trupi im, merë një pini, ky është gjaku im, gjaku i dhjatës re që derdet për ju. Dhe sa herë që neve e kryem këtë misterë në kisha tonë orthodokse, kujtojmë pësimet dhe vdeken shpëtimtare të Zodit Krisht. Pra, shpëtimi unë erdi me anë të një flimi, pra ashtu si që erdi shpëtimi i popullit të Izraelit nga sklavëria e faraonit dhe Egyptasve, kështu edhe neve në vjen shpëtimi shlirimi nga djali dhe nga gjithë demonët dhe nga mëkatet në përmjet flimit vullnetar të Zodit Krisht që është qingji i përëndis që shtuen mëkatet e botës. Dhe neve i kemi larë mëkatet me gjakun e qingjit ashtu si shna thuet edhe tek zbulesa. Edhe pash një turm të madhe të cilin as njës mund të numëron të për ishdo kombi e farash e popush e gjuash që rinjë për para fronit e për para qingjit veshur me stolit barda që mbanin dek palmasht në duart e tyre. E thërisni me zëtë madhe thoshin, shpëtimi është i përëndis ton që ka ndenjur në bifron dhe i qingjit. Këta janë ata që vinë për shtëngimit të madhe dhe lanë stolit e tyre dhe zbardhen stolit e tyre me gjakun e qingjit. Pra ndaj janë për para fronit përëndis dhe adhërojnë atë ditë natë në tempullin e ti. Por, letë vazhdojmë të flasim edhe për vargjet më poshtë. Por ja, dora ati që më të rathonë të kësh bashkë me mua mbi tryes, edhe birë njëri u të shkonë si që është urdruar për të, por mjera i njëri me anë cilë të rathohet, edhe ata zunë të bisedoni në mes tyre se valë cili për tyre do tjetë a i që të të bëjë këtë, Zodi është duke folur këtu për judën, i cili si shdim të rathoj Zotin, dhe a ishte bashkë me Zotin dhe me nëzësit kërë u krye pashka ju denve, por edhe kërë u krye darka mistike. Dhe dim që judak kishte marë vendimin për të trathuar Zotin, pra ishte bashkuar me armishte Zotit, kishtë rënë pazar me ata, ju da mendon të se këto nuk mund të din të askush, por Zotit që ishe të gjitha, pra Zotit Jezu Krisht, e din të trathin e judës. Dhe tashma a i po e nëzit judën që juda të kishte mundësi për erë të fundit të rëfen të mëkatin e vetë për para Zotit dhe për para nëzënse që kështu a i në i farë mënyrët të shpotonte. Pra, Zotit Krish nuk e bëri këtë deklarim për judën për të dënuar judën pra në mënyrë publike, asë pak. E bëri në mënyrë pedagogjike që juda të pendohesh, duke i thënë, judë, unë e di se ti të shfarë ke bërë. Madje, dhe përsëri Zotit thotë judës, edhe birë njëri u të shkonë si që është ordhruar për të, por mjera i me anë cilët të rathohet. Zotit është duke i thënë judës, më katë ytë është shumë i rëndë, ti duhet të kthesh, pra nuk duhet të përmbushësht të keqen, por si shdim, ju da dhe në fund nuk e të gjoj qortimin e Zotit dhe bëri atë që bëri. Por, edhe të ngëzënsit pati një shqecim, cili valë do t'jeta i që do t'a bëjk të? Mund themi se, po thuj se të gjithë ngëzënsit kishim pak të rathi brënda vetës tyre, ndoshta të gjithë ju kishtë vajtu në njerë mënd që të largohesh nga Zotit, pra, mund t'ishin skandalisur me të, por asë njera ta nuk bënë mëkatin e judës. Kush ishte mëkatin e judës? Jo sa i nuk ishte bindje të plotë se Isu Krisht ishte Mesia, por mëkati judës ishte lakmia për para. Pra këtu nga të regohet se lakmia për para, që kishte juda, është mëkati mëj keqë që mund të rëzoj një njeri dhe mund të alergoj jo vetëm nga njerëzit, por mund të alergoj nga vetë zoti dhe të aqoj në humbje të shpirtit. Pra ndaj, 
e kemi thënë dhe tjetër, aposto shumë Pavli thotë, lakmia për para është burim i gjithë të këqijave. Por, vazhdojmë edhe ledzojmë në vargjet më poshtë. U bë edhe një bisetë me styre, valë cili për tyre duke të është më i malë, dhe a ju tha atyre, në bretrit e kombeve zotrojnë bjata, dhe ata që kanë pushtet në bjata që uen mirë bërës, por ju nuk do tjeni kështu, por më i malë në dërjullet bëtë si më i vogli, dhe a i që është i parë si a i që shërben. Pra shikojmë se si zoti është duke folur për pësimin e ti vullnetar, për vdekin e ti në kryq, është duke folur për trathin e judës. Shikojmë që në zënsit nuk i vun re këtyre fjalve, por ata filluan të hashi me një njëtjetin se kush ishte më i malë, sepse të gjinë zënsit në i farë mënyre ishin të gënyër duke e parë kryshtin si mesian e Izraelit, por si një mesi që do vendetës të një mbretri toksore, dhe ata filluan të regeshin me njëtjetin në i farë mënyre të ndanin pushtetin me veten e tyre. Të dashu më kryshtin këtë të ndimin zënsve nuk është të ndim vetë mja tyre, por gjatë gjithë shekujve të kryshterët e kam pasur të të ndim që nuk e kam kuptuar do me thënjet e fjalve të zotit. Zotit thotë kush do të vim basmet të moj vetën marë kryqin e të më ndjek pas, por pak njërës i vënë rek të re fjalve. Shumica e shikojnë kryshterimin, e shikojnë institucionin e kishës si një vënd ku ata mund të bëjnë karierë, si një vënd ku ata mund të regullimi qënje e tyre për mbushin interesat e tyre. Por, kjo është një vënd i gabuar për ta dhe është një rrug e gabuar sepse ose do përfundojnë si juda ose do të deskritojnë sepse qëlimi i të qënje të kryshterë dhe vetë kisha nuk është për këtë bot në i farë mënyre për të reguluar mirë qënjen ose për përfitim, është për një shërbim vullnetar dhe një flim si pas dashurimit të zotit dhe dashurimit të të afërmit. Dhe vazhdojmë edhe ledzojmë në vazhdojmë më poshtë dhe në thuët. Dhe ju tha atyre, mbretit e kombeve zotrojmë bita dhe ata që kam pushtet në bja ta quen mirë bërës, por ju nuk do tjeni kështu, por më i malin dhe rjullet bëhet si më i vogli dhe aj që është i parë si aj që shërben sepse cili është me i malë, a i që ka ndenjë në të rjezë, apo a i që shërben, apo jo, a i që ka ndenjë në të rjezë, por ju në më në mes të uaj si a i që shërben. Pra, Zotë Jezu Krisht është duke ju të reguar në zënzve që tashmë gjerat ndryshojnë. Pra, mbretit e kombeve që a njërës të dhunë shumë mizorë, njërës që shfridzojnë, i vun emra vetës tyre bamirës bujarë, por në të vërtet ata nuk janë të tjil në zësit e krishtit, me gjitha ta që do pasojnë, aposujt do tjetë kretë ndryshë. Pra, të gjithë do të marrin shëmbull zotin krishtë, i cili erdi mi ditë në zënzve, erdi të këtë popullë Izraelit, jo për të shërbyrë, pavarësi sa a i e meriton të këtë shërbim, se ishte zotria vetë, por erdi të shërbe, duke bërë më i përulluri i të gjithëve, i bindur dhe në vdekje në vdekje kryqi. Kështë shëmbulli që duhet ket një bari i vërtet i griqës zotit, pra a i që u dheqë besimtarët u flasin për episkopot, për iftërin, dhe gjitha ta që ka një detyrim dhe një detyr për të bërë këtë shërbim. Vajshdojmë edhe komentojmë në vajgjën më poshtë, dhe ju jeni ata që këni qëndruar bashkë me mua në ngasjet e mija, pra ndaj dhe unë përgati për ju një mbretri, si kurse i matë për mua, që të hani e të pini në të rezën time në mbretrin time, dhe të rini në bifronit duke gjukuar të 12 fjeset e Izraelit. Pa vërsi se në zënsit kishin dopsit e tyre, prap në zëmër ata e donin zotit. Dhe këtu pra të dashu më kishin, mund të themi se gjitha pasion në një farë mënyre mund të regulohen, mund të korigjohen, por pasion i judës, lakmia për para, është një pasion i rezikshëm, që nuk mund të regullohet në qofë se njeriu nuk dëshiron vetë, pra të rëfej më katin dhe të kërkoj ndim në zotit për të korigjuar nga ky ves, nga ky pasion. Vargjet më posh në thonë dhe zotit tha, Simon, Simon, ja satanaj, te ku kërkoj ju që të shosh si grur, por unë luta për ty që të moshteret besimi dhe ti kur të këthesh, por të sovë vlezit e tu. Pra zotit tani i drejtojt Simonit, apostut Simon, Simon Petros, i cili ishte mëj madhi në mosht dhe ishte i pari midis të barabartve. Pra zotit i thot që satanaj kërkoj të ju shosh si grur. Pra satanaj kërkon të ashtu si shoshet gruri, pra të shikojt që është byk ose vërtet është grur, dhe satanaj kërkon të ti shpërndante si byku në zënsit, por zotit tha unë u luta që të mosteret besimi. Pra, Jo vetëm për Simoni, po për gjitha posit u lutë zotit, sepse dim që 
jo vetëm si moni do të amonët e Zotin, por gjitha posët do të braktisnë e Zotin, dhe Zotin u lutë për si moni, u lutë të kati për ndi që ti mos i shteri besimi. Vërtet, satanaj u futë mi ditë zëzve, pra si shtuet i ra bariut dhe delet të shpëndan, por besimi tyre nuk umbi, nuk u shkatrua, sepse ata ishi njërës me qëllime të mira. Dhe Zotin indimoj që ata të rektheshin si aposu si moni, edhe në zënsit e tjerë. Dhe Zoti i la një përgjësi aposu Simonit, pra ti forcosh vlezit e tu. Në dim që aposu Simonit kishte një detyr të veçant, pra ishte i pari midis të barabartve, por asë njerë nuk pranojmë që a ishte i pari absolut zëvëndësi i krishtit. Dhe vazhdojmë dhe lëzëm në vargjën më poshtë, por a i tha, Zot, jam gati të shkoj bashkë me ty dhe në burgë dhe në vdekje, por a i tha, pjetër, po të them ty, nuk do të këndoj këndezi parë se të më moshë të rjerë duke thënë se nuk më një. Pra, Simon Petro bëri pohimin për para Zotit në mënyrë egoiste, për të të reguar edhe për para të tjerve në zënzve, që ju mu të mohoni, po unë nuk e mohoj. Këtu, aposë Simoni beson të këvet vetja, por Zotit i thot që je gabim, se ti pavarësit se ke qëllimet mira, prap një një njëri i dobë dhe në qofë se që dojë gjë e vendos të këvetja jote, ti do më mohosh. Dhe dje që aposu Simoni e mohoj Zotin. Dhe vajgjën më poshë në thonë, pas ta ju tha atyre, kur ju dërgova për të predikuar pa kulete, pa traste, pa këpuc, mos ju mungoj gjë juve? E ata tha në zje, u tha pra atyre, por tani, a i që të ketë kulet, le të marë me vete, kështu dhe a i që të ketë trast, dhe a i që të mos ketë, le të shesë robën e ti dhe le të blejë thikë, sepse po e them, se dhe kjo e shkruar duhet përmbushet në mua, se edhe me të pa u dhe të numërua, dhe të shkruar të për mua po marë i fund, dhe ata thanë, zotë, ja, të kjanë këtu ty thika, dhe a ju tha, atyre mjaftështë. Pra, në këto vargjën e të regojë që zotë i krishtë është duke i të reguar apostëve, që kur ishim bashkë me të, atyre nuk Zotë i të dëllarguaj fizikisht nga ta dhe kështu ata do filonin rrugën e tyre të vështirë. Pra, në i farë mënyra ata nuk ishin më fmi, ata ishin boruar dhe duhet përbalonin edhe vetë sfidat dhe vështirësit e jetës, por në bitë gjitha të shërbimit që ata do të mërnin në bi vete. Dhe, por është dhe diqka tjetër, Zotë i thot që ata të mërnin kulet, të mërnin trast dhe në mos kishin thika të blenin, sepse Shkrimet thonë që a i do nëmëroj midis të paullë. Pra, do të dukeshin si një band kaqakësh që kishin dalë për të plaqkitur dhe për të grabitur. Pra, ndaj edhe aposit i morën këto fjalë drejtë për drejtë që farë tha Zoti dhe ata thanë, ja, këtu kemi dy thika dhe Zoti tha është mjaftë. Por ka dhe një kuptim shpirtror të këtyre dy thikave që janë veprat, dhe teoria, por ka dhe një kuptim shpirtror të këtyre dy thikave, një farë mënyre thika ose shpata është fjala e Zotit, por të dy thikat mund të themi që janë doktrina dhe veprat. Doktrina dhe vepra është mjaft për të përbaluar sfidat e jetës dhe të gjitha surmet e armiku dhe të shërbëtorve ti dhe këtu flasim për djallin dhe gjitha ta që a i përdor kunder besimtarve dhe kunder kishës. Dhe këtu asë një nuk flidhe në kuptimin fizik të njarme pra përdorimi i thikës ose i shpatës. Dhe bargu të rëthenën thot pasaj dori e shkoj si që kishtë zakon në malin e udhimve dhe e shkojnë pas edhe në zënsit e ti. Pra, zotik kërishtë vajti në malin e udhimve, ky vëndolli pikrish në lindjet i Ruzalemit dhe zotik unë gjithë në faqen juk përëndimore në një korije me udhim, pra në i kopësht që quaj gjetë se mani që do thot shtypja e udhimve dhe aty dim që Zotë i Krishtë pati agonin e ti për para pësimit të ti vullnetarë.